Lumi 9 Pro Plus. Yes, you know it. Tadi bilang nasi Lumi 9 Pro a magical phone, pero mas magical itu si Lumi 9 Pro Plus. Actually, pag sinabing plus no, konti lang mga pinagbago dapat. Usually, mas small difference lang. Pero si Realme 9 Pro Plus ay sobrang layo. Kay Realme 9 Pro, siguro ang parehas na sa kanya is yung kanyang itsura. And that's pretty much it. Kasi ito guys, ito ang pinaka high-end na phone na inilabas ni Realme ngayong 2022. Sa Philippines, kasi wala pa si Realme GT. Kapag lobas yun, yun na yung pinaka malapit. Pero habang hinintay yun, Realme 9 Pro Plus mo na. Itong si Realme 9 Pro Plus ay merong flagship camera. The same one being used on the Oppo Find X5 Pro, which is a 50 megapixel Sony IMX766 sensor. OIS na po yan guys. Optical image stabilized. A flagship camera. For this price, nice. Tapos, pero pa siyang powerful Dimensity 925G processor. Malaya po yung difference niya sa Snapdragon 695 5G ni Realme 9 Pro. And yung kanyang charging ay 60W Super Dart Charger, double the 9 Pro. At yes, AMOLED display na 90Hz. Ito po ay Super AMOLED display. At 8256 na siya. And alam niyo na yan, meron siya yung same magic ni Realme 9 Pro, which is pwede niya yung convert yung ROM into RAM. Up to 5GB. So 5GB plus 8GB. 13GB ang pwede makuha dito sa phone na to. Grabe, actually yung camera pa lang tapos na. This is the defining factor. Ang sabi ni Realme, pang photography, pang content creator daw ang phone na to. We shall see in our full review. Aba, it's Bins, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo! Okay, so yung box niya ay kamukha lang ni Realme 9 Pro. Meron na siyang plus. Here we go. Hey, welcome to the Realme family. Yes, tama na ang pagkakalagay ng mini box. Sa likod, let's embrace a new journey. At, oi, SIM ejector pin, quick start guide, important information guide, and the same magical smoke gel case. I smell like smoke because I've been through fire. Ah, quote of the day. Pakita ang legs. Ah, yun. Sexy. Mamaya ka na. Kamukha lang ata ni Realme 9 Pro. Cardboard. Speaking of sexy, naku. Thick thighs. Este very thick pala ang kanyang charger. 60 watts super dark po yan. And last but not least, ayaw kanyang USB Type-C cable. Alright. Ito na siya. So, ano kaya itsura niya? Well, of course, tulad na sinabi ko, kamukha niya lang si Realme 9 Pro. In terms of design, pero kung mapasin nyo, mas malit siya kay Realme 9 Pro. Bakit ganun? Di ba pag plus, mas malaki? Sa t-shirt nga, plus size, di ba? Mas malaki? Pero ito, mas maliit. First time yung plus. Actually, para sa akin ha, ang tamang pangalan dapat niya, Realme 9 Pro Plus Mini. Last mo na yun ha. Pero yan, 6.6 inch, 6.4 inch lang si Realme 9 Pro Plus. It is smaller, much more compact. Mas pang social siya kasi ngayon mga social na tao. Maliit ang mga kamay. Dahil joke lang. Actually, yes. Same yung itsura nila. Gradient glittery back design. May aurora effect. Sa sides, medyo dark. Sa gitna, yung kanyang green aurora effect. Ito pala yung aurora green. Meron pa siya ibang color. Ito po yun. At hindi lang yun. Yung kanyang punch hole ay mas maliit compared kay Pro version. But everything else is pretty much the same, no? Plastic back, plastic body. Ito po ay glossy, so medyo may smudges dito. The phone is thin and light. Oo, ang bigat ito ah. The Pro Plus is lighter, guys. Slimmer, actually. Yung camera size, the same lang sila. Pero yung nakasulat dito is 50 megapixel na OIS. Ayun. Ayan po yung kanya Sony IMX 766 sensor. Meron pa siyang 8 megapixel ultra wide angle lens. And 2 megapixel macro lens. Ayan po yung LED flash. Simple lang yung likod. Logo. Sa sides, all the same lang. Power button sa right side. Microphone sa taas. Headphone jack, meron pa rin siya. Wait, para sa presyo niya, wala na mga headphone jack, no? This is a big deal, especially for vloggers. Meron pa siya sa microphone, USB Type-C port, speaker, and sa left side is yung kanyang volume rockers and yung kanyang SIM tray, which is a dual nano SIM card slot. Yun lang, wala siyang micro SD card slot for expandability, pero kasi 256 na siya of internal storage. Malaki na yun. Now, bago kayo pati yung display, diretso yung target sa camera. Gusto ko talaga ipakita sa inyo yung camera niya. Sobrang ganda kasi, guys. A few moments later. Okay, so so far, in the history of Realme, wala pang ganito guys. Realme is well known for their gaming prowess. Pero sa camera, hindi masyado sila okay. I gotta say, puro decent lang yung kanilang camera. Hindi siya exceptional. So, oo, meron sila 108 MP camera. Pero, <laughs> malayo pa rin sa isang flagship phone guys. But this one has a true flagship-like camera built in. And behold, the pictures I got here. Guys, for the first time ever, naku, ang layo ng difference from the Realme 9 Pro. Ito yung kaya na tumapat sa mga iPhone 13 Pro Max. 
Samsung Galaxy S22. Ang pinakoy dito is meron na siyang OIS, Optical Image Stabilization. At ang ibig sabihin na naman nun, meron kang tulong sa pagpicture. Ito kasi yun guys, kapag nagpicture ka, yung iba kasi medyo nanginginig yung ng kamay. Especially kapag ka masyado mong inalayo, manginginig ang kamay nyo. And the problem with that is, magkakaroon siya ng blurring, magiging malabo yung inyong picture. Kaya usually mga camera, dapat nasa tripod para stabilize tingnan. Now with OIS, laging stabilize na inyong camera, less blur, more sharpness. At ayun na nga, pinakita na nga niya, kahit pasmado ang kamay ko, pretty much all the time, wala halos blur ang aking picture. Actually, perfect to para sa mga amateurs katulad ko, mga regular consumers, na hindi alam masyado yung kung paano talaga magpicture-picture. Yung basta lang makapicture, malaking tulong to, sobra. Isa pa is very accurate yung kanyang color, matindi yung dynamic range, no? Grabe yung kanyang dynamic range. Talagang kitang kita yung mga details sa mga dark areas. And yung mga lighting, hindi ganun kasabog. Pero para sa akin, sobrang exceptional niya. Sa portrait, lalong-lalo na ang kanyang background blur, sobrang ang sarap tingnan. So, Creamy. Oh by the way, pwede mo pala i-control yung kanyang background blur dito sa kanyang portrait mode from f16 to f0.95 Wow! Mahal yung lens na ganun sa mirrorless camera At ayun na nga, meron siya yung pinakabagong Street Mode 2.0 gawa ng Realme UI 3.0 Pinapakita niya yung mga iba't ibang millimeters, no? Pang professional lang yung datingan Sa DSLR lang kasi yung mga ganito guys, 16 millimeters 24 millimeters. Pero in reality, pares na siya sa photo mode. Kapag ka pinindot-pindot mo yung mga puno-puno, ayan. But obviously, the difference here is meron siyang filters. 90s pop, ayan. Kung gusto mo maging creative, marami siya dito cyberpunk. Uy, flamingo. And meron pa siyang long exposure mode. Pwede yung neon trail, no? Light trail portrait. Rush R. Well, actually, pinangalan lang yung uh, exposure time. Meron kasi yung 5 seconds, 3 seconds, 1 second. Meron naman yung super at meron yung infinite. At pwede mo pala i-control yung kanyang auto-focusing dito. Pwede yung Manual focus, pwedeng auto focus. Ito manual focus, oh. Uy, may manual focusing. Naku, naku, naku. Kailangan ko yan. Also, pwede ka mag-shoot ng RAW. Raw format. Panalo to. Of course, the usual mention night mode, no? To enhance the low light photos. Para sa maganda, mas malakas dating, less noise, mas malinis tingnan. And of course, sa kanya night mode ay merong promo din. Extra control, extra creativity. Yung video niya, Ayun, may 4K na! 30 frames per second lang, ayun. Well, kasi naman si Realme 9 Pro ay 1080p lang. 30 frames per second ito, at least. Ayun lang, hinahanap ko dito yung kanyang stabilization. Where is it? Wala siyang ultra steady mode sa video. Baka ka lang pang i-up dito. Yun lang nga nasa isip ko guys. Wala ibang reason kung bakit wala siyang ultra steady mode dito. Pero sa video, pwede mo rin siyang i-control yung kanyang background blur manually. What? Pang vlogger! Parang ganyan no? Oh, blurred background. Meron siyang ganun. At kamusta na may selfie? Ay, ang dami niya mga settings dito. Meron siyang background blur. Pwede ba rin control? Nice. Ang ganda rin ng beautification. Pogi ko. Pero 16 megapixel lang. Ang special talaga sa kanya is sa kanyang rear camera. 50 megapixel Sony IMX 766 sensor. Flagship sensor po yan mga kaibigan. Ito po yung sample ng video. Ay, ang gwapo masyado sa selfie. Wala na. Iba talaga pag real me. Nakakagwapo. I love you. Ito yung 4K video, no? Ito yung Sony IMX, guys. So, itest natin. Yung itsura ko dito. Bogey-pogey, di ba? Okay na ba sa inyo? Sulit ba? Pang flagship ba talaga ang kanyang uh, quality. But how about the sounds? Yung audio. And the stabilization. Wala siyang ultra steady, pero tignan natin kung gano'n siya ka-stable. May OIS naman siya, eh. Whoop! Whoop! Yan. Ganun mag-test, guys. Professional. Pang international ang level ng ating testing dito. So, yun ang camera. Parang feeling ko yung balang a big reason to buy this phone. Pero syempre, kamusta naman yung display niya, performance and gaming. Ito na. Unang-una, mas maliit yung display. 6.4 inch, 1080p, 90Hz Super AMOLED display. Ito po ay super bright, super colorful, very sharp high resolution display. And on top of that, smooth na smooth din siya dahil 90Hz refresh rate na siya. Ang feeling, para naka-flagship phone ka dito. And check this out sa YouTube, umaabot siya ng 4K, 60 frames per second, at meron pa siyang HDR support. Oh my God! Panalo. Panalo ang display niya. Ito po ay high quality display. Ang nipis ng bezels, ang liit ng punch hole. Yun nga lang, maliit lang talaga siya, no? So, uh, in terms of immersion, yun na talaga. At syempre, mm, sa games, ang ganda ng graphics. Ito po yung itsura niya sa Mobile Legends. No? Ultra graphics, oh. Ang ganda tingnan. High resolution. It looks very fluid. Kaya lang guys, wala siyang super frame rates. Yes. High frame rates lang siya dito. Baka lang, magkaroon siya ng uh, update in the future, magkaroon siya ng super frame rates. Pero bago yan, uh, check mo natin yung kanyang performance. Ito po, ang kanyang Antutu benchmark. Oh! 500,000 points sa Antutu benchmark. And again, nagawa niya to dahil sa settings about device, meron siyang RAM extension. That's right, 8GB plus 5GB na kinawa niya sa ROM equals 
13GB of RAM dito sa phone to. Same dito, kaya yun yung magic. Matindi yung performance ngayon ni Realme 9 series. Sobra. And with 500,000 points at to benchmark na no, pang flagship yan noong 2020 ah, wala po siyang problema sa Mobile Legends ang smooth niya tingnan kahit po naka-balance mode. Uy! Ba't ganun? Iba yung itsura ng kanyang game mode dito. Pro Gamer Mode ang tawag sa kanya. And uy! Image quality, heating, battery. Nako! Kitang kita ba dito mga changes ng kanyang Pro Gamerness? May ganun pala. And meron pala siyang advanced cooling, no? Realme is calling it the Vapor Chamber Cooling System which significantly reduced daw the heat of the phone when you're playing games. Well, we'll see, ah. Well, of course, sa Mobile Legends, hindi naman talaga uminit ang phone. Kahit i-ultra graphics pa yan, wala pong problema dito. And ayun, wala pong frame drops dito. Sobrang smooth po ng Mobile Legends. Kaya sana lang magkaroon siya ng update agad para sa super frame rate. Kasi yung feeling ko, aabot siya ng 90 frames per second kapag ka naka-super frame rate siya. The game looks beautiful because of that super AMOLED display. Malakas yung dating ng game, guys. Sa Call of Duty, ito lang po yung settings, no? Since uh, Dimensity siya, MediaTek processor, naka-high graphics na siya dito. And the max frame rates. And sa so, nakita dito, ang sabi niya, sa status monitoring, umaabot na siya na 60 frames per second. Baka kalaman din maghintay dito ng 90 frames per second na update. Pero si feeling ko kaya-kaya niya kasi dito pa lang sa high graphics, naka-60 FPS na siya agad. No? Naka-max siya lagi. Bira na siya bumaba ng 60 FPS. And oh, by the way, ang kanyang sounds... Ang lakas, malakas po yung kanyang uh, speakers. And FYI, hindi lang po isa yung kanyang speaker, dalawa po yung kanyang speaker. Dual speakers po andito guys. So you get that immersion from the left and right speaker. Excellent, excellent work, real me. And apart from that, meron ka headphone jack for flexibility. Nice. Hindi rin siya uminit sa Call of Duty. But what about Genshin Impact? Ito na. Well, I have to say, no? Um, with the score in a 2 benchmark, bilis, grabe. Smooth na siya sa medium graphics. I could tell that it's uh, around 50, no? FPS, it's not 60 FPS in medium graphics. Sa high graphics, ayun, uh, sabi niya kasi hindi daw uminit pero nag-warm talaga siya guys sa game na to well, mag-warm talaga yan, kahit yung mga pinamagandang gaming phones, nag-warm pa rin, kahit maganda yung ventilation, so, pero hindi siya sobrang init like yung mga 2019, 2018 phones dati, maabot na 50 degrees like, ngayon mga nasa 40, max siguro mga 45 degrees, so yes, I feel na gumagana yung kanyang cooling, pero sa Genshin Impact warm pa rin siya, hindi siya kasing lamig ni Mobile Legends and Call of Duty, ayun na naman Actually, I wasn't expecting this na ganito siya ganda. Hindi ko na-expect yung kanyang speakers, no? Dual pala at ang lakas. Ang camera niya is exceptional, pang flagship, at yung gaming talaga. Naku, the beast. Ang nagdara talaga sa kanya is kanyang performance and display, and of course, the camera. So, yeah. Here's the price. 8256. 23,990 pesos lang siya, guys. Mga kasing price ni Vivo V23. Ito na naman. Para kasi sa akin, hindi mo na kailangan gumasas ng sobrang laki para sa isang flagship phone, no? If you want near flagship performance, flagship camera, You'll get it here on the Realme 9 Pro Plus. So para sa akin, sulit siya for the price. Period. Actually, mas sulit siya kaysa kay Realme 9 Pro. Promise. It's a lot more exceptional and kakaiba siya from the rest. Speaking of the rest, meron ako dito mga ibang phones. Actually, meron ako number one phone na upcoming. Number one phone for the price. Ano kayang brand yun? I am super excited to announce it to you all. Andito lang siya. Abangan ang aking review nun and unboxing. Kaya mag-subscribe ka lang. Hit the like button so that you don't miss any more great content. Up to the bins and you're watching. Unbox Ladies. Hoo-hoo.